Witam wszystkich bardzo serdecznie, jak widzicie nowy film, nowa forma No i temat też jest nowy, specjalny, specjalny, bo świąteczny I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o zwyczajach i tradycjach panujących podczas świąt Wielkiej Nocy w Finlandii I jeśli myślicie, że Polska z Finlandią ma cokolwiek wspólnego To nie do końca się mylicie, ale tych różnic jest zdecydowanie dużo Więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba no i co? Zaczynamy! Przede wszystkim chciałabym Wam powiedzieć, że i to jest chyba najważniejsze zdanie w tym filmie, że święta wielkanocne w Finlandii są świeckie. A! Dlaczego? No bo... Święta Wielkiej Nocy, no to jest najważniejsze święto w, jakby w tradycji kościoła chrześcijańskiego, no i w Polsce jest kościół chrześcijański, w Finlandii jest kościół chrześcijański, to dlaczego tutaj te święta są świeckie? Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że mimo tego, że ponad 70% społeczeństwa Finlandii przynależy oficjalnie do kościoła luterańskiego, no to to jest tylko statystyka i to jest tylko numer i w rzeczywistości jest trochę inaczej, jak cała północ Europy tak samo Finowie nie należą do najbardziej praktykujących slash wierzących e, osób No i to się też odzwierciedla w, w tych świętach Oczywiście, ja nie mówię, że wszyscy i tak samo Różne regiony Finlandii różnie je obchodzą, co znaczy, że u mnie na zachodzie jest trochę bardziej liberalnie i właśnie bardziej świecko Natomiast na wschodzie Finlandii jest to bardziej taka tradycja ortodoksyjna I tam może to wyglądać zupełnie inaczej, no ale że tam nie mieszkam, no to trudno mi też o tym mówić Więc skupmy się na tym, co ja wiem i co dla nas wybrałam A wybrałam najważniejsze Tradycje takie najbardziej popularne i też największe, więc yy, sprawdźmy to. A, i jeszcze. Dlaczego jest świeckie? Ponieważ, yy, tak mi się przynajmniej wydaje, zanim do Finlandii dotarła religia chrześcijańska, no to panował politeizm, czyli wierzono w wielu bogów i te tradycje pogańskie są na tyle silne, że to właśnie one przetrwały i dzisiaj się wymieszały z tradycjami kościelnymi. W tych tradycjach pogańskich chodziło mniej więcej o to, żeby przywitać wiosnę. Czyli no to jest dokładnie ten sam czas, co Wielkiej Nocy. Tak to się wszystko ze sobą miesza i nakłada na siebie, więc... Dzisiaj mamy jeden wielki miszmasz w Finlandii. Wielki tydzień, czyli Suri Viko, albo Cichy Tydzień, bo też się tak nazywa, Hiljainen Viko, rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, Palmu Sumontai. Jak już usłyszeliście po nazwie, to jest tak samo Niedziela Palmowa, jakby ta sama nazwa. Tylko, że nie zobaczymy nikogo na ulicy z palemką, z palmą. Nie, nikt nie będzie szedł i święcił tej palemki. Natomiast zobaczymy czarownicę. I tak, nie, nie pomyliłam się, zobaczymy czarownicę, ale te dobre czarownice, bo będą też złe, ale o tym potem. Więc zobaczymy dobre czarownice na ulicach. A to są dzieciaki, które są właśnie poprzybierane w różne stroje. Mają wcześniej przygotowane gałązki wierzbowe, czyli nasze popularne bazie. Są one ozdobione najróżniejszymi kolorowymi e, piórkami, wstążyczkami. I tak przygotowanym chodzą od domu do domu. Trochę to przypomina Halloween, ponieważ mają specjalny wierszyk na tą okazję, którą, który wstawię Wam gdzieś tutaj, a żebyście zobaczyli. E, mniej więcej chodzi o to, że życzą wszystkiego dobrego na nowy rok. I w zamian za życzenia oczekują nagrody. No i właśnie, dają gospodarzom tą gałązkę jako ten zwiastun wiosny. A, no i ich nagrodą to są zazwyczaj słodycze. Ale najbardziej wyczekiwanym rodzajem słodyczy jest... Moment. To jajko. Dokładnie, to jajko. Sorry, to... To jajko minion. Jest produkowany tylko raz w roku, dlatego jest takie specjalne i zostańcie do końca, to je potem my razem otworzymy i ja pokażę dlaczego ono jest to wyjątkowe I to nie jest, no, czyli, no jest trochę jajko niespodzianka, ale nie ma zabawki w środku Dobra, nieważne, chodzi o to, że to jajko jest taką, wiecie, najlepszą nagrodą, które dzieciaki mogą dostać Ale jeśli nie macie słodyczy, a właśnie przyszły do was te czarownice, 
to drobne pieniądze też się tam, wiecie, przydadzą. Więc to jest jedna tradycja i ona nazywa się Wirpminen. W samym czasie nie musi to być koniecznie niedziela palmowa, aczkolwiek e, no, potrzeba tydzień, żeby wyrosła trawa. Specjalna trawa, którą się sieje na święta, nazywa się Rajrłoho. Po polsku jest to Żytnica. Ja się w życiu nie spotkałam z taką nazwą trawy w Polsce. No ale tu jest y, bardzo popularna i z tradycją, że właśnie sadzimy w domu trawę, czekamy na tą wiosnę i taka trawa w domu ma zapowiedzieć tą trawę na podwórku. Więc y, mniej więcej po tygodniu ona wyrasta, więc na święta powinna być gotowa. Zaczynamy teraz y, na nasz wielki tydzień, a w zasadzie początek tygodnia, no to nic ciekawego, tak samo jak w Polsce, pracujemy, ale nadchodzi Wielki Piątek. I co tutaj się robi? Tu już się ma wolne. Tak, od Wielkiego Piątku Finowie nie chodzą do pracy albo nie muszą chodzić do pracy, ponieważ oficjalnie, urzędowo to są dni wolne. Tymczasem tak naprawdę wszystko jest otwarte, czyli jeśli ktoś chce pracować, znaczy pracuje normalnie w sklepie i chce pracować również podczas świąt, to jak najbardziej może ja sprawdziłam godzinę otwarcia sklepu takiego dużego marketu codziennie od piątku do poniedziałku świątecznego są co prawda zmienione na godziny świąteczne, czyli zamiast od 8 do 22 sklep jest otwarty od godziny 10 rano do 22, więc sami widzicie jaka to jest duża różnica. Mhm. Natomiast dniówka jest wtedy podwójna albo nawet potrójna, więc nie dla niektórych ludzi to jest po prostu a, dobry czas również na zarabianie pieniędzy. Wielki Piątek Wielkim Piątkiem nazywa się Pitka Periatai. Dlaczego? A pitka, no to znaczy długi, czyli długi piątek. Dlaczego? Ponieważ był nudny. Wierzono w wiele różnych przesądów. Przede wszystkim nie wolno było wtedy odwiedzać znajomych. Nie wolno było rozpalać ognia w piecu. I nie wolno było zamiatać podłogi. No ale finowie się w którymś momencie zbuntowali, ponieważ nie chcieli się nudzić, nie chcieli przeżywać tej zadumy. No po prostu nie. Więc dzisiaj bary są otworzone, sklepy są otworzone. A, można się spotkać ze znajomymi, nie ma a, najmniejszego problemu. Jest takie dosyć głośne i popularne. To jest droga krzyżowa, ale tylko na Helsinkach. Jest to droga krzyżowa odgrywana na ulicach miasta. Jest to dosyć duże wydarzenie. Odgrywają to e, profesjonalni aktorzy. Ja widziałam mm, relacje z zeszłego roku. No i ta droga krzyżowa została przeniesiona do współczesnego świata biznesu. Apostołowie chodzili w garniturach, Mieli takie neseserki, no i taka wersja unowocześniona. Chyba z roku na rok im przybywa oglądających, no to, no, no to, no to tyle. Kończy się na Placu Stynackim, czyli na tych wielkich schodach. Następnie mamy Wielką Sobotę. No i Wielka Sobota też jest zupełnie inna niż w Polsce, a to znaczy, że Nikt nie idzie ze święconką do kościoła. Jakby nie chodzi, zobaczymy z koszyczkiem. Mm -mm, to nie to. Ale za co zobaczymy wiele ognisk. Przynajmniej e, jest to bardzo popularne w środkowo-zachodniej Finlandii, e, w regionie Pochjanma. A, I tam właśnie rozpala się takie największe ogniska, albo też w Helsinkach na wyspie Seurasari. Wierzą mu, że od śmierci Chrystusa do jego zmartwychwstania na świecie panuje Wszelakie zło, te niedobre czarownice wychodzą gdzieś z podziemi, z piekieł, no i sieją zamęt na całym świecie i żeby się przed nimi uchronić, rozpalono właśnie te wielkie, wielkie ogniska, które się nazywają Pasja Koko i no i dzisiaj również się gdzie niegdzie się je rozpala, no już się nie wierzy w czarownice, chyba, natomiast no jest to kolejna atrakcja dla dzieciaków. Wielka Niedziela. Niektórzy w Wielką Niedzielę rozpoczynają bardzo wcześnie. To znaczy tak wcześnie, że jeszcze w nocy. Wychodzą z domu, żeby zobaczyć wschód słońca. I wtedy też czasami można spotkać e, dzieci, które e, mają zbyt dzwoneczki, no i dzwonią tymi dzwoneczkami jakby na znak końca tego cichego tygodnia. Jakby, no teoretycznie e, wszyscy mogą się już wyluzować i cieszyć, no ale... Dla większości to i tak są luźne dni, więc nie ma tutaj e, aż takiego zwyczaju. I teraz Was też zaskoczę, ponieważ święta Wielkanocy w Finlandii 
raczej nie są spędzane rodzinnie. To znaczy są spędzane taka najbliższa rodzina, mąż, żona, dzieci, kot, pies. Ale nie ma takiego wielkiego śniadania czy obiadu świątecznego w takiej rodzinie międzypokoleniowej, że gdyby tylko wszyscy mogli, no to się zjeżdżają wtedy w jedno miejsce, czyli zazwyczaj do dziadków, jak u nas. Mm -mm. No tutaj też jest takie zaprzeczenie i tego nie ma. Oczywiście można się spotkać na rodzinny obiad, ale to jest raczej e, pewna rzadkość. I jeśli już jest taki obiad, no to takim typowym daniem jest pieczona baranina, pascha, ale także deser. Deser, który w zasadzie można jeść przez całe święta. E, I jest to mami. Jest to bardzo kontrowersyjny deser nawet wśród Finów. Wygląda tak. O, proszę bardzo. Takie coś kupujemy. Kiedyś było pieczone e, w takim pudełku złożonym z brzozowego drewna, w takiej ubiance. Natomiast dzisiaj już e, nikt tego nie robi, a w zasadzie wszystko można e, kupić. No i czym, czym jest to mami? Mami, no to jest pewien rodzaj owsianki, Owsianki, którą je się na zimno, to też jest niespotykane wśród Finów, ponieważ zazwyczaj każda owsianka jest ciepła. Jest owsianka na zimno, podawana ze śmietanką, podawana z cukrem, no i ewentualnie z sosem waniliowym. I jest zrobiona tak, z mąki żytniej, ze słodu żytniego, z soli, znaczy odrobinkę. I starta, może być starta skórka pomarańczowa. No i takie coś. Wstawia się do piekarnika, czeka, wyciąga, jest. Przygotowałam, żeby Wam pokazać mami, która wygląda dokładnie tak, że to nie jest najpiękniejszy deser na świecie. I może nie jest najsmaczniejszy, no ale skoro jest taka tradycja, to zjedzmy. No wiecie, to nie jest mój ulubiony deser. Jak to smakuje? Zdecydowanie czymś przypalonym. W konsystencji jest trochę jak taka gęsta kasza manna albo jak masa na makowiec. Teraz przechodzimy do klub programu, czyli do jajka. Do jajka minion, a po fińsku mignon. Upadło. Ale to dobrze, ponieważ teraz możemy zobaczyć, że to jest prawdziwa Skorupka jajka i w środku jest pyszna czekolada. O, widzicie? Takie obrane jajo smacznego. Moi drodzy, to już jest na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Jest mi bardzo miło, że zostaliście ze mną do końca tego filmiku. I mam jeszcze jedną wielką prośbę. Jeśli spędzacie święta w Finlandii, lub spędzaliście, lub macie jakiekolwiek doświadczenia na ten temat, to bardzo proszę, zostawcie komentarz na dole, pod spodem, pod tym filmem. Ja bardzo chętnie je przeczytam. Dowiem się również czegoś nowego. A również może inni widzowie będą mieli z tego pożytek. Więc... Nie pozostaje mi nic innego, jak się z Wami pożegnać, życzyć wesołych świąt i Hanna Pasjajsta. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!